Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es ganz kurz darum, was der Unterschied zwischen dem lokalen und dem Objektkoordinatensystem ist. Ähm, und zwar, wenn ich hier ein Objekt verschieben möchte, dann ziehe ich das ganz normal nach vorne. Und dieses vorne ist auch mein vorne, ganz einfach immer das von der Welt. Also hier oben steht normalerweise so eine kleine Weltkugel, dann seid ihr im Weltkoordinatensystem. Dann haben wir ein links und ein oben. So, wenn ich jetzt aber hier in das Objektkoordinatensystem switche, dann ändert sich erstmal gar nichts. Also mein oben ist immer noch mein oben, mein links ist immer noch mein links und mein vorne immer noch mein vorne. Was bringt mir das dann also? Naja, sagen wir mal, wir rotieren diese Türe, so sagen wir mal um 40 Grad oder sowas. Ähm, und wenn ich jetzt hier auf mein Koordinatensystem gehe, dann ist es immer noch ganz normal, also ich, Achtung, ich bin im Weltkoordinatensystem, oben ist hier nach oben. Links ist hier nach links und vorne ist hier nach vorne. Was bedeutet, ich kann das ganz normal in meiner Welt wieder benutzen. Ich kann es sogar wieder nach unten fallen lassen. Alles ganz normal. Aber wenn ich jetzt hier auf mein ähm, Objektkoordinatensystem switche, dann habt ihr hier gerade die Pfeile gesehen. Die sind jetzt so, wie die Türe oben empfindet. Also für die Türe ist diese Kante hier oben, diese Kante hier ist unten und da wo der Türknopf ist, ist vorne für die Türe. Das bedeutet, wenn ich jetzt nach oben fahre, dann habe ich eigentlich in meinem Weltkoordinatensystem so ein schräges nach oben fahren, also ein total verzogenes nach oben fahren eigentlich, was aber durchaus Sinn macht in manchen Fällen. Und ich zeige euch gleich mal in welchen Fällen. Also ich glaube, ihr habt jetzt den Unterschied begriffen. Das hier ist jetzt dann auch natürlich das Drehen. Da drehe ich dann innerhalb meines Objektkoordinatensystems. Hier haben wir die 0, das ist die 0 und ja, so ist auch die 0. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in unserem Blueprint von, der, ähm, von unserer intelligenten Türe an. Und zwar hatten wir hier gesagt, okay, wir möchten jetzt, dass diese intelligente Türe aufschwingt. Und da hatten wir die World Rotation gesetzt. So, das ist alles schön und gut, solange diese Türe hier so bleibt und zwar nicht gedreht wird. Also nicht so, wie wir diese gerade gedreht haben. Denn sobald wir die Türe drehen, und das kann ich euch gerade mal kurz sogar, glaube ich, zeigen. Ähm, wenn wir das Ding jetzt hier drehen, ach verdammt, okay, dann ähm, haben wir das leider nicht ganz so hingekriegt. Okay, aber ähm, wenn wir jetzt unser komplettes Objekt hier so drehen, ich mache es gerade mal nochmal an der Türe vor, was ich meine. Ähm, wir ziehen die jetzt mal hier so nach vorne. Und drehen die wieder mal um diese, keine Ahnung, 45 Grad oder sowas. Nehmen wir einfach an, wir haben den Türrahmen mitgedreht und sind jetzt innerhalb unserer intelligenten Türe. So, und jetzt Achtung, jetzt bin ich in meinem Weltkoordinatensystem und verändere den Z-Wert. Der Z-Wert ist der blaue. Und jetzt lasse ich mal die Türe aufschwingen. Dann schwingt die Türe so richtig komisch auf. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen eigentlich im Objektkoordinatensystem die Türe aufschwingen lassen, so wie sie eigentlich ganz normal aufschwingt. Sagen wir mal, wir haben irgendwie ein Erdbeben und alles hat sich gedreht, dann soll die Türe immer noch in ihrem ganz normalen Koordinatensystem aufschwingen. Und deswegen hätten wir eigentlich bei, unserem, bei unserer intelligenten Türe hier nicht Set World Rotation, sondern Set, ähm, Set Object Rotation. Ähm, ich mache jetzt einfach mal hier Set Rotation. Und dann sehen, sehen wir hier Set Relative. Okay, es das heißt Set Relative Lo äh, Rotation. Und jetzt packen wir das da rein. So, das ist eigentlich das, was wir haben wollen. Und das ist das Richtigere von beiden. Das ist so auch der kleine Unterschied gewesen. Ein kleiner, aber feiner Unterschied, den ich euch unbedingt zeigen wollte, weil es da teilweise zu ein bisschen Verwirrung gekommen ist. Jetzt, warum, wenn, wenn ich dieses Objekt hier drehe, warum dreht sich dann nur der Türrahmen? Naja, weil mein Construction Script hier sagt, Rotation of Door ähm, setzt mir die World Rotation, aber... Wenn ich dieses Objekt hier drehe, dann setze ich die immer noch auf 0, 0 und Z. Das ist schlecht, das ist furchtbar, denn so setze ich ja immer meine Rotation, also egal wie ich mein Äußeres jetzt rotiere, die Rotation von meiner Türe bleibt, also von meiner Türe selbst, nicht von dem Doorframe, sondern nur von der Türe, die bleibt ja immer genau so. Und das liegt auch hier dran, dass wir hier World Rotation genommen haben. Und zwar müssten wir jetzt hier die Object Rotation nehmen, damit wir hier diese Werte 0, 0 behalten können. Ich zeige es euch gerade mal ganz kurz. Wenn wir hier einfach die ähm, Set Rotation benutzen, Set Relative Loc äh, Rotation, das ist unser Skript im Prinzip. So, wunderbar. Jetzt ist es so, wenn ich das Ding erstmal kompiliere und speichere und jetzt drehe ich mal das hier, dann wird die Türe mitgedreht, weil wir setzen jetzt hier nur das lokale 
auf den Rotation of Door Wert. Das heißt, x und y bleiben 0, was so in diesem Fall, wenn wir im lokalen Objektkoordinatensystem sind, von unserer inneren Türe hier drin, also nicht von dem Door Frame, was ja immer noch 0, 0, 0 ist, weil die Türe selbst haben wir nicht gedreht. Wir haben quasi die Türe oder das komplette Paket, diese intelligente Türe, haben wir in der Welt gedreht, aber die die schwingende, also der, wie sagt man dazu, das, das was innen drin ist, also tatsächlich diese Türe hier, nicht das Komplettpaket aus Door Frame und Door, ähm, sondern nur das innen drin, das haben wir nicht gedreht, wir haben nur das Komplettpaket gedreht. Und wenn ich jetzt aber hier das drehe, dann drehe ich auch ganz normal meine Türe, aber ich kann einfach angeben, okay, so passt das Ganze und wenn ich jetzt hier die Rotation angebe, dann rotiere ich im lokalen Objektkoordinatensystem. Sprich, sie schwingt auf, so wie eine Türe, die so schräg steht, aufschwingen würde. Das heißt, hier brauchen wir tatsächlich das Objektkoordinatensystem und nicht das Weltkoordinatensystem, um hier drin vernünftig was machen zu können. Super. Ähm, das fand ich ein super Beispiel, um euch zu erklären, was der Unterschied zwischen diesen beiden Koordinatensystemen ist. Um, und ja, vielleicht als Anwendung, wie gesagt, wenn ihr, keine Ahnung, sagen wir mal ein Erdbeben habt und irgendwas bricht auseinander, dann soll natürlich diese Türe ganz normal weiter als Türe funktionieren, auch wenn sie irgendwie um 45 Grad gedreht ist, also so wie wir es gerade jetzt hatten. Okay, das war's von meiner Seite schon wieder, war ein kurzes Video, glaube ich, aber trotzdem sehr informativ, hoffe ich mal. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und teilt das Ganze oder was auch immer, schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!